বাংলা ভাষা ও সাহিত্য চ্যানেলে নবম শ্রেণীর প্রতিটি ছাত্রছাত্রীদেরকে স্বাগত জানাই তোমাদের বাংলা ব্যাকরণের অন্তর্ভুক্ত প্রকৃতি প্রত্যয় এই বিষয়ে ইতিপূর্বে দুটি ভিডিও করা হয়েছে সেখানে প্রত্যয় সম্পর্কিত প্রাথমিক ধারণা এবং দ্বিতীয় ভিডিওটিতে আমরা কৃত প্রত্যয় নিয়ে মূলত আলোচনা করেছি আজ এই ভিডিওতে আমরা তদ্দিত প্রত্যয় সম্পর্কে বা শব্দ প্রত্যয় সম্পর্কে আলোচনা করব সেই সঙ্গে বলে রাখি যারা এখনো পর্যন্ত পূর্বের ভিডিওগুলি দেখনি অবশ্যই সেগুলি দেখে নেবে কারণ এই তদ্দিত প্রত্যয় সঙ্গে ওই বিষয়গুলিও রিলেটেড সেগুলি তোমরা না জানলে প্রত্যয়ের আজকের পাঠ নিতে তোমাদের পক্ষে অসুবিধাই হবে ওই জন্য পূর্বের ভিডিওগুলি অবশ্যই দেখে নিয়ে পরবর্তী ভিডিও দেখার চেষ্টা করবে এবং এই ভিডিওর যে ডিসক্রিপশন সেখানেও পূর্ববর্তী দুটি ভিডিওর লিঙ্ক অবশ্যই দেয়া থাকবে সেখান থেকেও তোমরা পূর্বের ভিডিওগুলি দেখে নিতে পারো তো আজকের মূল যে আলোচনার বিষয় তদ্ধিত প্রত্যয় তদ্ধিত প্রত্যয়ের শ্রেণী বিভাগ এবং সেই সঙ্গে বিভিন্ন প্রকার তদ্ধিত প্রত্যয় কিভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করছে সেগুলি আমরা আজ আলোচনা করব আমরা পূর্বেই মূলত জেনে নিয়েছি তদ্ধিত প্রত্যয় কি বা শব্দ প্রত্যয় কাকে বলে তবুও আজকে পুনরায় আবার বিষয়টা জেনে নিয়ে আমরা মূল আলোচনায় যাচ্ছি তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয় বলতে আমরা কি বুঝি না নাম শব্দের উত্তর যে প্রত্যয় যুক্ত হয় সেই প্রত্যয়কে আমরা সাধারণত তদ্ধিত প্রত্যয় বা শব্দ প্রত্যয় বলে থাকি অর্থাৎ নামপদ বা বিশেষ্য জাতীয় শব্দের পরে যে প্রত্যয় যুক্ত হচ্ছে সেই প্রত্যয়কে আমরা তদ্ধিত প্রত্যয় বলে থাকি এই তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত যে শব্দ আমরা এক কথায় সেই শব্দগুলোকে বলি তথ্যিতান্ত শব্দ যেমনভাবে আমরা দেখেছিলাম কৃত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে আমরা কৃদন্ত শব্দ বলতাম তো তদ্দিত প্রত্যয় যুক্তকে বলা হচ্ছে তদ্ধিতান্ত শব্দ এই তদ্দিতান্ত শব্দ মূলত দুইভাবে গড়ে উঠছে অর্থাৎ তদ্দিত প্রত্যয় মূলত দুই ধরনের আমরা কৃত প্রত্যয়ও যেমন ভাগ করেছিলাম সংস্কৃত কৃত প্রত্যয় এবং বাংলা কৃত প্রত্যয় ঠিক অনুরূপ তদ্ধিত প্রত্যয়কে আমরা দুই ভাগে ভাগ করছি সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্যয় এবং বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় এবং এই সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্যয় যত শব্দগুলোকে আমরা বলছি সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় যত তদ্ধিতন্ত শব্দ এবং বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যুক্ত শব্দকে বলছি বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় যত তদ্ধিতন্ত শব্দ তো এই দুটি ভাগে ভাগ করে আমরা মূল আলোচনা শুরু করব। অর্থাৎ সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় এবং বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয় প্রথম আমাদের আলোচনার বিষয় সংস্কৃত তদ্ধিত প্রত্যয় সেই প্রত্যয়গুলি কিভাবে শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন সংস্কৃত তদ্ধিতান্ত শব্দ করে তুলছে সেগুলি দেখো প্রথম এক নম্বর হচ্ছে স্ন প্রত্যয় এই স্ন প্রত্যয়কে আমরা বর্তমানে অপ্রত্যয় বলে থাকি এই স্ন প্রত্যয় যুক্ত যে শব্দটি সেই শব্দটি সাধারণত বিশেষ্য পদ বা বিশেষণ পদ উভয়ই হতে পারে এবার এই স্ন প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় কোন কোন অর্থে সাধারণত শব্দ গঠন করে আমরা যদি দেখি অপত্য অর্থে অর্থাৎ কি পুত্র বা বংশজাত বোঝাতে এই প্রত্যয় ব্যবহার হয় যেমন আমরা যদি একটা শব্দকে বিশ্লেষণ করবার চেষ্টা করি যেমন কি না পাণ্ডু অর্থাৎ মূল শব্দ কি পাণ্ডু সেই পাণ্ডু শব্দের সঙ্গে যদি স্ন প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় যুক্ত হয় তাহলে যে বংশকে চিহ্নিত করছে পাণ্ডু তাহলে মূলত এটা অপত্য অর্থে এরকম রাঘব হতে পারে রঘুযোগ স্নব এরকম দানব হতে পারে দনুযোগ স্ন বা অপ্রত্যয় বা কি হতে পারে মানব হতে পারে মনোযোগ স্ন বা অ অর্থাৎ অপাত্ত অর্থে স্ন প্রত্যয় হতে পারে এছাড়া এই রকম আরও অনেক অর্থে এই স্ন প্রত্যয় যুক্ত হয় উপাসক অর্থে আবার কখনো বা 
আমরা যদি ভাব অর্থে দেখি সম্বন্ধ অর্থে দেখি নিপুণ অর্থে দেখি এই স্নপ্রত্যয় বা অপ্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন ভাব অর্থে আমরা যদি লক্ষ্য করি যেমন শৈশব কি হতে পারে মূল শব্দ শিশু তার তার সঙ্গে স্নপ্রত্যয় যুক্ত হচ্ছে যেমন শৈশব বন্ধু তার সাথে স্নপ্রত্যয় যুক্ত হয়ে হচ্ছে বান্ধব এই রকম আরও বিভিন্ন অর্থে যেমন সম্বন্ধ অর্থে কীরকম হতে পারে যেমন যদি পার্থিব শব্দটিকে আমরা দেখি কি না পৃথিবী যোগ স্ন বা অ সমান পার্থ বা সন্ধ্যা যোগ স্ন বা অ সমান সান্ধ তো এই বিভিন্ন অর্থে এই স্ন প্রত্যয় বা অপ্রত্যয় যুক্ত হয় কখনো অপত্য কখনো উপাসক অর্থে কখনো সম্বন্ধ অর্থে কখনো ভাব অর্থে এবং এই প্রত্যয়জাত শব্দটি মনে রাখবে বিশেষ্য এবং বিশেষণ উভয়ই হতে পারে দুই নম্বর কি স্নি প্রত্যয় বা বাংলাতে আমরা এটাকে বলতে পারি ই প্রত্যয় এই স্নি বা ই প্রত্যয় মূলত এটাও অপত্য অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় এবং এই প্রত্যয়জাত শব্দও বিশেষ্য পদ হয় যেমন কি যেমন রাবণী কি হতে পারে রাবণ প্লাস স্নি যেমন দাসরথী কি হতে পারে দশরথ প্লাস স্নি আবার এই রকমই হতে পারে যেমন সৌমিত্রী অর্থাৎ সুমিত্রা যোগ স্নি বা ই প্রত্যয় অর্থাৎ অপর্ত বা পুত্র বা স্নেহর্তেই এই প্রত্যয়টা সাধারণত হয়ে থাকে যেমন এই রকম আরও অনেক আমরা তৈরি করতে পারি এই রকম সাত্বকী হতে পারে সত্যক যোগ স্নি হুম দ্রোণ যোগ স্নি দ্রোণী এরকম অর্থেও হতে পারে পার্বতী হতে পারে পর্বত যোগস্নি অর্থাৎ অপত্য স্নেহ পিতামাতা সন্তান সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ক এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়ে এই নতুন নতুন শব্দগুলো তৈরি করে তাহলে দুই নম্বর আমরা যেটা জানলাম স্নি বা ই প্রত্যয় তিন নম্বর সংস্কৃত তদ্দ্বিৎ প্রত্যয়ের মধ্যে অন্যতম হচ্ছে স্নিক প্রত্যয় বা ইক প্রত্যয় এবং তোমরা দেখতেই পাচ্ছ যে প্রত্যেকটা সংস্কৃত প্রত্যয়কে আসলে বাংলা হিসাবে বর্তমানে প্রয়োগের চলটাই বেশি সেই হিসাবে আমরা ইকটা ব্যবহার করছি অর্থাৎ স্নিক না বলে ইক বলছি আমরা স্ন না বলে অ বলছি স্নি না বলে ই বলছি তোমরা দুটোই লিখতে পারো তোমরা স্নর জায়গায় অও লিখতে পারো স্নির জায়গায় ই লিখতে পারো স্নিক এর জায়গায় ইক লিখতে পারো দুটোই লেখা যেতে পারে তো তিন নম্বর প্রত্যয় যেটা স্নিক বা ইক প্রত্যয় এই স্নিক বা ইক প্রত্যয় নিষ্পন্ন যে শব্দটি সেটা বিশেষণমূলক সাধারণত হয় এবং দক্ষতা সম্বন্ধ এই অর্থে এগুলো সাধারণত হয়ে থাকে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে যেমন আমরা যদি লক্ষ্য করি দক্ষতা অর্থে যেমন ঐতিহাসিক কীরকম ইতিহাস যোগ স্নিক বা ইক যেমন আমরা করতে পারি নৌ যোগ ইক কি নাবিক আবার যেমন হতে পারে তার্কিক কি তর্ক যোগ ইক বা স্নিক যেমন পৌরাণিক কি হতে পারে পুরাণ যোগ স্নিক তাত্ত্বিক তত্ত্ব যোগ স্নিক অর্থাৎ এগুলো কি অর্থে হচ্ছে মূলত দক্ষতা অর্থে বা পারদর্শী ব্যক্তি অর্থে আবার সম্বন্ধ হতে পারে বৈদিক বেদ যোগ স্নিক আবার হতে পারে লৌকিক লোক যোগ স্নিক বা ইক প্রাথমিক প্রথম যোগ ইক বা স্নিক এইরকমভাবে মূলত দক্ষতা সম্বন্ধ আচরণ অর্থে বা সময় অর্থেও যেমন দৈনিক দিন যোগ স্নিক এইরকমভাবে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে চার নম্বর স্নেহ প্রত্যয় বা এও প্রত্যয় এই স্নেহ বা এও প্রত্যয় আমরা যদি লক্ষ্য করি এই প্রত্যয় যুক্ত যে শব্দগুলি বিশেষ্য পথ সাধারণত হয়ে থাকে এখানেও মূলত আমরা এই স্নেহ প্রত্যয়ের ক্ষেত্রে যদি লক্ষ্য করি সেখানেও অপত্য সম্বন্ধ অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় না কিংবা কখনো সন্তান অর্থে নাম বোঝাতেও এই প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়ে থাকে কীরকম যেমন আমরা যদি লক্ষ্য করি অপত্য অর্থেই যেমন হচ্ছে কীরকম যেমন যদি বলি একটা শব্দ যেমন কৌন্তেয় কৌন্তেয় বলা হচ্ছে কি কুন্তি যোগ এও বাসনীয় প্রত্যয় 
যেমন রাধেও কি রাধা যোগ এও প্রত্যয় রাধেও আবার গাঙ্গেয় শব্দটাকে যদি আমরা দেখি গঙ্গা যোগ এও বাসনেয় ঠিক এই রকম আরও অনেক হতে পারে যেমন আমরা বলতে পারি কার্তিকেয় যেমন কৃত্তিকা যোগ স্নেয় যেমন হতে পারে যে ভাগিনেয় যেমন ভগিনী যোগ স্নেয় ঠিক আছে তো এগুলো মূলত সম্পর্ক অর্থে বা অপত্য অর্থে এগুলো হচ্ছে এবং এইভাবেই এ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এইভাবে নতুন নতুন শব্দ তৈরি করতে পারে এরপর আমরা পরের যে প্রত্যয়টা অর্থাৎ সংস্কৃত তদ্দ্বৃৎ প্রত্যয়ের আরও একটি ভাগ পাঁচ নম্বর যেমন কি স্নায়ন বা আয়ন স্নায়ন বা আয়ন বোঝাতে আমরা এই প্রত্যয়কে যুক্ত করে মূলত যে শব্দগুলো পাব যে স্নায়ন বা আয়ন সেই শব্দগুলি মূলত বিশেষবধ হয়ে থাকে এগুলি মূলত সন্তান অর্থে ভাব অর্থে নাম অর্থে প্রযুক্ত হতে পারে এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলো যেমন হতে পারে দৈপায়ন যেমন দ্বীপযোগ স্নায়ন আবার বিশিষ্ট ধর্ম মানে মহাকাব্য অর্থে হতে পারে যেমন রামায়ণ রামযোগ স্নায়ন শিবায়ন শিবযোগ স্নায়ন এরকম হতে পারে কখনো বা আমরা যদি লক্ষ্য করি যে যেমন নারায়ণ শব্দটিকে আমরা যদি বিশ্লেষণ করি কি অর্থাৎ নার যোগ নায়ন তিনি হচ্ছে নারায়ণ যেমন দৈপায়ন হতে পারে দ্বীপ যোগ স্নায়ন প্রত্যয় অর্থাৎ এই প্রত্যয় জাতের শব্দগুলো মূলত বিশেষ পদ গড়ে তোলে এরপর আমরা পরের যে সংস্কৃত তদ্দ্বিত প্রত্যয়টা দেখব সেটা হচ্ছে স্নেয় প্রত্যয় বা ইও প্রত্যয় এই প্রত্যয় জাতের শব্দগুলি মূলত বিশেষণ পদ হয়ে থাকে যা তত্ত্বে সম্বন্ধ অর্থে এই প্রত্যয়গুলি মূলত যুক্ত হয়ে নতুন শব্দ গঠন করে যেমন আমরা যদি ইউরোপীয় শব্দটিকে ভাব ভাঙি তাহলে যা তথ্যে এই শব্দটি গড়ে উঠছে যেমন ইউরোপ যোগস নিয় তেমনি মিশরীয় মিশর যোগস নিয় আবার সম্বন্ধ অর্থে যেমন লক্ষ্য করি রাষ্ট্রীয় রাষ্ট্র যোগস নিয় জলীয় জল যোগীয় বাস নিয় এইরকমভাবে এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলি বিশেষণ পদ গড়ে তোলে এরপর আমরা যে প্রত্যয়টা দেখব সেটা হচ্ছে জ প্রত্যয় বা স্ন কীরকম স্ন বা জ প্রত্যয় এই প্রত্যয়জাত যে শব্দ সাধারণত বিশেষ্য পদ হয়ে থাকে এটাও মূলত এই অপত্য অর্থে ভাব অর্থে এগুলো গড়ে তোলে এই প্রত্যয়জাত শব্দগুলো যেমন সৌভাগ্য আমরা কি সুভগ যোগ স্ন বা জ যেমন পাণ্ডিত্য আমরা পণ্ডিত যোগ স্ন বা জ এই অর্থে করতে পারি যেমন আদিত্য অদিতি যোগ স্ন সমান আদিত্য অর্থাৎ স্ন মদন সয় নয় জ ফলা বা জ প্রত্যয় এই প্রত্যয়যুক্ত শব্দগুলো মূলত বিশেষণ হচ্ছে এবং সেই সঙ্গে বলে রাখি অপত্য অর্থে সম্বন্ধ অর্থে এই প্রত্যয়জাত শব্দগুলি গড়ে তোলে এরপর সংস্কৃত তদ্দ্বৃৎ প্রত্যয়ের অন্যতম আরেকটি হচ্ছে ইমন প্রত্যয় এই ইমন প্রত্যয়টা বর্তমানে ইমা প্রত্যয় বাংলা হিসাবে মূলত ইমা প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহার হয় এবং এই ইমন প্রত্যয় যত যে শব্দগুলি সেই শব্দগুলি মূলত বিশেষণ পদ হয়ে থাকে এটা মূলত ভাব অর্থে এই ইমন প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলো গড়ে তোলে এছাড়া আমরা যদি লক্ষ্য করি ভাব অর্থে কীভাবে শব্দগুলি গড়ে উঠছে সেই রকম যদি দেখা যেমন নীলিমা কী হতে পারে নীল যোগ ইমন বা ইমা যেমন শ্যামলিমা শ্যামল যোগ ইমন বা ইমা কালিমা গরিমা রক্তিমা একই রকমভাবে এই শব্দগুলি ইমন প্রত্যয় যোগে গড়ে উঠছে এরপর যে প্রত্যয়টি সংস্কৃত তদ্দ্বৃৎ প্রত্যয় ময়ট বা ময় প্রত্যয় এই ময়ট বা ময় প্রত্যয় যাত শব্দটি বিশেষণ পদ হয় এবং ব্যাপ্তি বা বিকার অর্থে এই প্রত্যয়গুলো সাধারণত যুক্ত হয় কীরকম যেমন চিত যোগ ময়ট বা ময় চিন্ময় যেমন আনন্দ যোগ ময় বা ময়ট আনন্দময় জলময় যেমন জল যোগ ময় বা ময়ট তো এই রকমভাবে 
এই তদ্দ্বিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দের সঙ্গে এই তদ্দ্বিত প্রত্যয়গুলি যুক্ত হয়ে কখনো বিশেষ্য পদ কখনো বিশেষণ পদ গড়ে তোলে তাহলে এখানে আমরা মূলত যে সংস্কৃত তদ্দ্বিত প্রত্যয়গুলো দেখলাম সেই তদ্দ্বিত প্রত্যয় যত শব্দগুলোকে আমরা বলছি সংস্কৃত তদ্দ্বিত প্রত্যয়জান্ত তদ্দ্বিতান্ত শব্দ এরপর এছাড়াও আমরা আরও অনেকগুলিই আছে মূলত যে বিষয়গুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বা জনপ্রিয় যে প্রত্যয়গুলি সেইগুলোই আলোচনা করা হলো এছাড়া মান বান বা মতু এটা বা ইয়ান প্রত্যয় কিংবা ইল বা ল প্রত্যয় কিংবা ইত বা ইতচ প্রত্যয় এরকম আরও বেশ কিছু সংস্কৃত তদ্দ্বিৎ প্রত্যয় আছে যেগুলো যোগেও এই সংস্কৃত তদ্দ্বিৎ প্রত্যয় জাত তদ্দ্বিতান্ত পদ গড়ে তোলে এরপর আমরা মূলত যেটা দেখব সেটা হচ্ছে বাংলা তদ্দ্বিৎ প্রত্যয় জাত তদ্দ্বিতান্ত শব্দ বাংলা তদ্দ্বিৎ প্রত্যয়ের প্রথম যেটা আমরা যদি দেখি সেটা হচ্ছে আপ্রত্যয় আপ্রত্যয় মূলত যুক্ত কি অর্থে হয়ে থাকে সাধারণত আমরা যদি নিন্দা সম্বন্ধ সাদৃশ্য বৈশিষ্ট্য অর্থে উৎপন্ন অর্থে এই প্রত্যয় সাধারণত যুক্ত হয়ে থাকে এবং এই প্রত্যয়জাত যে শব্দগুলি সেগুলি আমরা লক্ষ্য করলে দেখব বিশেষ্য বিশেষণ উভয় পদই হতে পারে যেমন কি রকম যদি লক্ষ্য করি কেষ্ট যোগ আ সমান কেষ্টা বা বাঘ জোকা সমান বাঘা চিন জোকা সমান চীনা যেমন পশ্চিম যোগ আ পশ্চিমা এইরকম ভাবে কখনো নিন্দা অর্থে কখনো স্বার্থ অর্থে সাদৃশ্য অর্থে সম্বন্ধ অর্থে উৎপন্ন অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত শব্দগুলি গড়ে ওঠে এরপর দুই নম্বর বাংলা তদ্দ্বি প্রত্যয়ের অন্যতম হচ্ছে আয় প্রত্যয় সাধারণত আদর অর্থে ভাব অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন আদর অর্থে আমরা যদি লক্ষ্য করি কীরকম যেমন জগায় অর্থাৎ জগন্নাথ থেকে জগাই শব্দটা আসছে যেমন জগ প্লাস আয় সমান জগায় যেমন নিতাই একই রকমভাবে নিত্য বা নিত প্লাস আয় সময় নিতাই যেমন কানাই কান্ন থেকে মূলত কান তার সঙ্গে আয় প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কানাই এইরকম আবার ভাব অর্থেও আয় প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে ভাব অর্থেও আয় প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে যেমন বড়াই বড় যোগ আয় বড়াই কিংবা আমরা যদি ভাব অর্থে আরও যদি লক্ষ্য করি যেমন লড়াই লড় চোকায় লড়াই এইরকম ভাবেও গড়ে উঠতে পারে ভোরাই ভোর চোকায় সময় অর্থে হতে পারে এরপর তিন নম্বর বাংলা প্রত্যয়ের অন্যতম যদি আমরা দেখি আল প্রত্যয় বা আলী প্রত্যয় বা আলো প্রত্যয় যেমন কীরকম ধার আলো যেমন ধার জোকালো ধার আলো রস জোকালো রস আলো বা জমক জোকালো জমকালো কিংবা ঠাকুর আলী শব্দটি ঠাকুর যোগ আলী অর্থাৎ আল আলো আলী এই প্রত্যয়গুলো কখনো স্বভাব অর্থে কখনো গুণ অর্থে শব্দ গঠন করে থাকে এরপর বাংলা তদ্ধিত প্রত্যয়ের অন্যতম আরেকটি হচ্ছে আরি প্রত্যয় এই আরিটা আর প্রত্যয় হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে এগুলো মূলত জীবিকা বা পেশা অর্থে বা ব্যবসা অর্থে সাধারণত এই প্রত্যয় জাতীয় শব্দগুলি গড়ে ওঠে যেমন কীরকম আমরা যদি লক্ষ্য করি শব্দ যেমন আড়ি বা আর প্রত্যয় দিয়ে যেমন জুয়ারি জুয়া জোকারি বা যেমন মশারি মশা জোকারি এই রকমভাবে এই এই আড়ি প্রত্যয় বা আর প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে এরপর বাংলা তদ্দ্বিত প্রত্যয়ের অন্যতম হচ্ছে টিয়া বা টে প্রত্যয় এগুলো মূলত সাদৃশ্য সম্বন্ধ ইত্যাদি অর্থে এই প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন কি ভাড়া টিয়া কি ভাড়া যোগ টিয়া সেখান থেকে এই ভাড়া টে শব্দটি আসছে এছাড়া বাংলা তদ্দ্বিত প্রত্যয়ের মধ্যে আরও একটি অন্যতম হচ্ছে ওয়ালা বা ওয়ালি প্রত্যয় মূলত বৃত্তি অর্থে আছে অর্থে এই প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয় যেমন কি রকম যেমন আমরা যদি লক্ষ্য করি যে ঘোষাল কি না ঘোষ যোগ ওয়াল হয় ঘোষওয়াল সেখান থেকেই লুপ্ত হয়ে অন্তস্থ লুপ্ত হয়ে ঘোষাল যেমন বাড়িওয়ালা বাড়ি প্লাস ওয়ালা যেমন দুধওয়ালা দুধ যোগ ওয়ালা এইরকমভাবে কিংবা রিক্সাওয়ালা রিক্সা যোগওয়ালা ওয়ালা প্রত্যয় যুগে এই শব্দগুলো গড়ে ওঠে এছাড়া যেমন পনা 
বাংলা তদ্দিত প্রত্যয়ের অন্যতম আরেকটি হচ্ছে পনা মূলত ভাব অর্থে পনা প্রত্যয় যুক্ত হয় যেমন মেয়েলি পনা মেয়েলি যোগ পনা বা দুরন্ত পনা দুরন্ত যোগ পনা ইত্যাদি এই পনা প্রত্যয় যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে এছাড়া আরও একটি অন্যতম বাংলা তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে উয়া প্রত্যয় বা ও প্রত্যয় মূলত বিভিন্ন অর্থে এই প্রত্যয়টা যুক্ত হতে পারে যেমন বৃত্তি অর্থে হতে পারে কীরকম মাছুয়া মাছ যোগ উয়া সমান মাছুয়া এছাড়া যেমন কি নিন্দা অর্থে হতে পারে যেমন কি যদু যোগ উয়া সমান যদুয়া যেখান থেকে জেদ শব্দটি আসছে এছাড়া উৎপন্ন অর্থে হতে পারে যেমন মাঠ যোগ উয়া মাঠুয়া থেকে মেঠো বা বন যোগ উয়া বনুয়া থেকে বুনো এই শব্দটিও আসতে পারে তো এই রকম ওয়া প্রত্যয় যোগেও একাধিক শব্দ বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় যোগে গড়ে উঠতে থাকে এইরকম একাধিক বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় আছে এ ব্যতীত আরও অনেক বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় আছে যেগুলো যুক্ত হয়ে শব্দ গঠন করে যেমন আমি ভাব বা আচরণত্বে গড়ে ওঠে আমি প্রত্যয় যেমন নোংরামি বা বাদ্রামি বাদর চোকামি ইত্যাদি এরকম আরও বেশ কিছু বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় আছে যেগুলো শব্দের সঙ্গে যুক্ত হয়ে নতুন নতুন শব্দ গঠন করে তো মূলত আমরা এখানে আজকে দেখলাম যে তদ্দিত প্রত্যয় একদিকে সংস্কৃত তদ্দিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কিভাবে বিশেষ্য বিশেষণ পদ করে তুলছে এবং সেই সঙ্গে এই বাংলা তদ্দিত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কিভাবে নতুন নতুন শব্দ গঠন করছে সেগুলো আমরা দেখলাম এরপর এই প্রত্যয় চ্যাপ্টারের অন্যতম আর একটা অংশ হিসেবে আমরা মূলত দেখব যে বিদেশি প্রত্যয় কিভাবে বিদেশি প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কিভাবে নতুন নতুন শব্দ করে সেটা তো এই বিদেশি কৃত প্রত্যয় বা তদ্দিত প্রত্যয় উভয়ই হতে পারে সেগুলি আমরা খুব সহজে দেখে নিচ্ছি বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে অন্যতম যেমন আনা প্রত্যয় কি সাধারণত স্বভাব আচরণ বৃত্তি এগুলো অর্থে এই আনা প্রত্যয় প্রযুক্ত হতে পারে যেমন কীরকম যেমন বাবু আনা কি বাবু প্লাস আনা প্রত্যয় যেমন মুন্সি আনা মুন্সি প্লাস আনা প্রত্যয় নবাবি আন আনা নবাবি চোখ আনা প্রত্যয় আবার এরকম করে উঠতে পারে যেমন সাহেবি সাহেবি আনা এটা কেমন সাহেবি যোগ আনা প্রত্যয় সমান সাহেবি আনা অর্থাৎ আনা বা আনি প্রত্যয় যোগে এই শব্দগুলো গড়ে ওঠে এরপর বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে অন্যতম যেমন গিরি প্রত্যয় কীরকম যেমন বাবুগিরি বাবু যোগগিরি বা যেমন কেরানিগিরি কেরানি যোগগিরি এই রকম নেতাগিরি দাদাগিরি পাণ্ডাগিরি ইত্যাদি শব্দ গিরি প্রত্যয় যোগে গড়ে ওঠে তিন নম্বর বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে উল্লেখযোগ্য যেমন ওয়ালা প্রত্যয় ওয়ালা প্রত্যয় মালিক অর্থে বা অধিকারী অর্থে হতে পারে কিরাম যেমন কাবুলিওয়ালা কাবুলি যোগওয়ালা রিক্সাওয়ালা রিক্সা যোগওয়ালা এইরকম ফেরিওয়ালা বাড়িওয়ালা বা পাকড়িওয়ালা এইরকম বিভিন্ন শব্দ গড়ে উঠতে পারে ওয়ালা প্রত্যয় যোগে এরপর বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে অন্যতম আর একটা যেমন কি না খোর প্রত্যয় খওকার র কীরকম যেমন চশমখোর চশম যোগখোর যেমন গাঁজা খোর গাঁজা যোগখোর সুত খোর সুত যোগখোর কিংবা গুলি খোর গুলি যোগখোর এইরকম বিভিন্ন ধরনের প্রত্যয় যুক্ত হতে পারে এরপর নবিশ প্রত্যয় নবিশ দক্ষ বা অভিজ্ঞ অর্থে পেশা অর্থে হতে পারে যেমন কি নকল নবিশ নকল যোগ নবিশ শিক্ষা নবিশ শিক্ষা যোগ নবিশ এইরকম হিসাব নবিশ খাস নবিশ ইত্যাদি শব্দ করে উঠতে পারে এছাড়া বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের মধ্যে আরও একটি অন্যতম হচ্ছে বাজ প্রত্যয় কি অর্থে অভ্যস্ত অর্থে এই প্রত্যয়টা হতে পারে যেমন ধান্দা বাজ ধান্দা যোগ বাজ ফাঁকি বাজ ফাঁকি যোগ বাজ যেমন চাল বাজ চাল যোগ বাজ এরকম ধাপ্পা বাজ শব্দ করে উঠতে পারে ফাঁ তো এগুলো ছাড়াও আরও যদি লক্ষ্য করি দান বা দানি অর্থে বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয় এই দান বা দানি অর্থে আধার অর্থে যুক্ত হতে পারে যেরকম ফুলদানি ফুলযোগ দানি যেমন কলম দানি কলম যোগ দানি এরকম ধূপ দানি আতর দানি ইত্যাদি শব্দ গড়ে উঠতে পারে দানি প্রত্যয় যুক্ত হয় এরপর বিদেশি তদ্দিত প্রত্যয়ের আর একটি হচ্ছে খানা এটা মূলত দোকান বা জায়গা অর্থে বোঝাতে হয়ে পারে যেমন ডাক্তারখানা ডাক্তার যোগখানা চিড়িয়াখানা চিড়িয়া যোগখানা মুদিখানা মুদি যোগখানা এরকম ছাপাখানা কষাইখানা বৈঠকখানা এরকম শব্দ গড়ে উঠতে পারে এরপর ওয়ান প্রত্যয় 
বিদেশি এই তদ্দ্বিৎ প্রত্যয়টি যুক্ত আছে অর্থে এগুলো ব্যবহার হতে পারে যেমন কিরকম যেমন গারওয়ান বোঝাতে পারে কোচওয়ান বোঝাতে পারে গাড়ি জোকওয়ান বা দারওয়ান হতে পারে দার জোকওয়ান এই অর্থে এই প্রত্যয়টা যুক্ত হয় তো এই বিদেশি প্রত্যয়গুলো যুক্ত হয়ে এরকম বিভিন্ন শব্দ গড়ে তুলতে পারে তো আমরা মূলত এই তিনটি পর্বে আলোচনায় প্রত্যয় সম্পর্কিত যে সমস্ত বিষয় এবং প্রত্যয়ের যে শ্রেণীবিভাজন সেখানে কৃত প্রত্যয় সংস্কৃত কৃত বাংলা কৃত এবং সেই সঙ্গে তদ্দ্বিৎ প্রত্যয় সংস্কৃত তদ্দ্বিৎ প্রত্যয় বাংলা তদ্দ্বৃৎ প্রত্যয় এবং বিদেশি তদ্দ্বৃৎ প্রত্যয় এই সমস্ত প্রত্যয় যুক্ত হয়ে কিভাবে নতুন নতুন শব্দ গড়ে তুলছে সেগুলো আমরা দেখলাম এবং আশা করি তোমরা এগুলো বুঝে নিয়ে সেইভাবে পড়ার চেষ্টা করবে তোমাদের পাঠ্য বইটি থেকে আরও দেখে নিয়ে এই বিষয়গুলো আরও ভালোভাবে বুঝে নেওয়ার চেষ্টা করবে তাহলে বিষয়টা অনেক সহজ হয়ে উঠবে তোমাদের কাছে এরপর আমি এই প্রত্যয় চ্যাপ্টার থেকে কি ধরনের এম সি কিউ বা এস সি কিউ প্রশ্ন হতে পারে সেইগুলি নিয়ে পরবর্তীতে ভিডিওতে আলোচনা করব। আর প্রত্যয় বিষয়ক যদি কোনো সমস্যা তোমাদের থেকে থাকে অবশ্যই সেটি কমেন্টস করে জানাবে আমি চেষ্টা করব সেই সমস্যার সমাধান করে দেওয়ার সকলে সুস্থ থাকো এবং অবশ্যই ঘরে থাকো ধন্যবাদ সকলকে